नमस्कार दोस्तों मेरा नाम तुषार है और मैं एक एक्वेरियम हॉबीस्ट हूं आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं कि कैसे आप गुड लक फॉर्चून वेल्थ मनी पॉजिटिव एनर्जी एक्वेरियम के माध्यम से आप अपने घर में ला सकते हैं और ये सिर्फ एक कोई कहीं सुनी बात या एक सिर्फ एक स्टिगमा नहीं है ये एक प्रूवन फैक्ट है जिसमें कि ये प्रूव हुआ है बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया है बहुत सारे रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि कैसे एक एक्यूरियम घर में रखने से आप पॉजिटिव एनर्जी कैसे ला सकते हैं आपके स्ट्रेस में आपके इवन डिप्रेशन के मरीजों को भी देखा गया है कि उनके डिप्रेशन में कमी आई है सिग्निफिकेंट तो हमारे यहाँ काफ़ी ये भी है कि लोग कहते हैं यार एक्यूरियम रखेंगे यार बहुत झंझट होता है उसमें अरे बहुत केयर करनी पड़ती हैं फिशेस मर जाती हैं ऐसा कुछ नहीं है अगर आप नॉर्मल देखिए तो आप अगर एक डॉग पालते हैं या आप अगर कोई और इस तरह का जीव पालते हैं उसकी केयर कहीं ज़्यादा हेक्टिक होती है आपको बहुत सारा मतलब उसको डेली आपको खाना देना है डेली आपको उसको बाहर घुमाने ले जाना है ऑन द कॉन्ट्ररी फिशेस को रखने में इतना कुछ भी नहीं है क्योंकि लोगों को वो लगता है कि हाँ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है अरे यार रखूँगा यार पानी साफ करना पड़ता है मछलियाँ मर जाती हैं तो उस चीज़ को लेके काफ़ी डिस्कशन भी होता है लोगों में बट हाँ ये है कि एक अगर एक्यूरियम रखने से आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वेल्थ आ रही है आपका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है तो आई थिंक कि थोड़ा बहुत पेन उठाया जा सकता है थोड़ी बहुत तो केयर खैर आपको मतलब कोई भी आप पेट रखिएगा घर में थोड़ी बहुत तो केयर करनी पड़ती है बट uh, मेरे एक्सपीरियंस में शायद फिशेस के केस में आपको कम केयर करनी पड़ती है अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो सिमिलरली एक uh, और भी एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया है जिसमें कि uh, एक साइंटिस्ट हैं एलन शॉर्ट्स जो कि एल सी सी डब्ल्यू पी एच डी हैं अमेरिका में उन्होंने एक रिसर्च करी थी आई थिंक टू थाउजेंड सेवन के आसपास जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ प्रूफ करी कि अगर कोई इंसान लगातार दस मिनट तक या पाँच मिनट तक एक्यूरियम को देखता है तो उसके हार्ट रेट में तीन से सात परसेंट का डिक्रीमेंट होता है और ये प्रूवन फैक्ट है आप कभी भी अगर आपने कभी गौर किया हो तो जो हमारा हिंदू कल्चर है हमारे हिंदू कल्चर में भी एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि कैसे वो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है और वो हमारे मन को और तन को कैसे सपोर्ट करते हैं उनकी एनर्जीज कैसे हमारी एनर्जीज से मिली हुई हैं सो so, जैसे गाय है गाय का घर में रहना उसकी केयर करना बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत शुभ भी माना जाता है हमारे हिंदू कल्चर में भी इवन आप अगर फिशेस की बात करें तो एक पूरी पुराण है इसके ऊपर जिसमें कि विष्णु भगवान ने जो अवतार लिया था वो फिश के रूप में था मतलब उस चीज़ में मेरे को ज़्यादा नहीं पता क्या डिटेल है बट हाँ मत्स्य पुराण एक पूरी इस पर लिखी हुई है तो अगर आप अपने कल्चर जो हमारा कल्चर है हिंदू कल्चर को देखें और साइंस को देखें जो आज की साइंस है उसमें और हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं मतलब जो चीज़ वो लोग आज साइंस के थ्रू फैक्ट और जो एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर रहे हैं वो बहुत पहले वो चीज़ें लिखी हुई थी बट हाँ आज हम शायद उन चीज़ों से दूर हो गए हैं और शायद इसीलिए हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं हम नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं इसलिए हमेशा स्ट्रेस रहता है तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि यार एक्यूरियम रखूँगा पता नहीं उसका पानी चेंज करना पड़ता है मछलियाँ बढ़ जाती हैं ये होता है तो थोड़ा सा मुझे भी लगता था बट जैसे धीरे धीरे मैंने उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करी फिर मैंने सोचा कि अगर इन साइंटिस्टों ने इतनी रिसर्च की है और वो प्रूवन फैक्ट्स हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हो गई फिर मैंने एक और रिसर्च पढ़ी जिसमें कि नेशनल मरीन एक्यूरियम आप नेट पर देख सकते हैं ये सारे फैक्ट और मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारे फैक्ट्स डाल दूंगा आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं तो नेशनल मरीन एक्यूरियम प्लाईमाउथ यूनिवर्सिटी अमेरिका की जिसमें कि इन लोगों ने रिसर्च किया और ये देखा कि 
जो ब्लड हाई बीपी के पेशेंट्स थे उनको अगर आप 15 से 20 मिनट किसी वेल स्टैब्लिश्ड एक्वेरियम के सामने बैठे बैठने दें और उनको बोलें कि आप इसको खाली स्टेयर करिए केवल आप देखते रहिए और कुछ नहीं करना है आपको उनके हार्ट रेट में सात परसेंट तक का डिक्रीमेंट आया इन फिफ्टीन मिनट्स जबकि उनकी जो दवाइयाँ थी वो वैसे ही चल रही थी जैसे पहले थी वैसे ही आज भी थी कोई भी डिफरेंस नहीं था ना एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंस था उनके ब्लड प्रेशर में काफ़ी कमी आई हार्ट रेट में कमी आई एक सेम सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस सॉरी एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेरिमेंट सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट एक हेल्दी इंसान के साथ भी किया गया वो एक एथलीट था उस जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा शायद एग्जिटर यूनिवर्सिटी थी वो मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनकेस अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में तो तो उस एथलीट को ये टेस्ट किया गया कि जब वो रनिंग करके अपने रूटीन जो नॉर्मल वार्म अप रनिंग है वो रनिंग करके जब आता है और उसके बाद उस क्योंकि आप जब रनिंग करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जब आप रनिंग करके आते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करके आते हैं तो आपका नॉर्मली हार्ट रेट और जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा एक्टिव हो जाता है तो वो एथलीट भी उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो नॉर्मल रनिंग करके आया वो बैठा पंद्रह मिनट जो नॉर्मल कूल डाउन एक्टिविटी होती है अपनी बॉडी को कूल डाउन कर रहा था पंद्रह मिनट में उसका जो भी हार्ट रेट आया उसको पंद्रह मिनट लगा नॉर्मल होने में फिर इन्होंने जो एक्सेट एक्सेटर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि अब इस चीज को हम उसकी कूल डाउन एक्टिविटी से रिप्लेस करके एक्यूरियम के थ्रू करते हैं तो उसको बोला कि आप पांच सात मिनट तक केवल एक्यूरियम को देखते रहो जब आप रनिंग करके तुरंत आए तो जब वो रनिंग करके आया और वो एक्यूरियम को देखता रहा पांच सात मिनट जो भी टाइम जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपना सेट किया होगा तो उसका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर उसी स्पीड से कम हो गया ना ही उसने कोई कूल डाउन एक्टिविटी करी ना अपनी बॉडी को कूल करने के लिए कुछ करा उसका ऑटोमेटिकली हार्ट रेट डाउन हो गया तो बहुत सारे ऐसे प्रूवन फैक्ट्स हैं अब ऑफ कोर्स अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा आपका माइंड कम एजिटेटेड रहेगा आप ज्यादा क्लियरली सोच पाओगे तो ऑफ कोर्स आप आपके पास गुड लक और वेल्थ मनी अपने आप आएगा दिमाग स्थिर रहेगा तो आप बहुत चीजें सोच भी सकते हो खुले दिमाग से तो ओवरऑल ये सारे जो रिसर्चेज हुए इनमें और भी बहुत सारी चीजें थी जैसे कि बहुत सारे मिथ्स हैं लोग कहते हैं कि यार फिश रखो तो वो कुछ डिजीजेस भी हो जाती हैं उनको उनको फिर डिजीजेस का क्योर करना पड़ता है मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा मैं पिछले सात आठ साल से एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हूँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा और मुझे ये लगता है कि हर घर में एक एक्वेरियम तो एटलीस्ट होना चाहिए बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं एक नॉर्मल आप दो ढाई फिट का एक एक्वेरियम रख सकते हो जिससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है जो थर्ड फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट का है मीन्स uh, आपने फेंगशुई वगैरह के बारे में सुना होगा जिसमें कि वो हमारे मार्केट में वो, वो मोटा सा गुड्डा भी एक आ, बिकता है जो फेंगशुई जिसको कहते हैं जो अलग अलग एक्शन पोस्चर बना के रहता है तो तो फेंगशुई में अभी आप देखो तो फेंगशुई ये कहता है कि जो उन उनकी एनर्जी के दो पार्ट्स हैं कि यन है और एक यांग है तो यन यांग के हिसाब से भी उन्होंने जो देखा उन्होंने बोला कि आप अगर आप अपने लिविंग रूम में जो आपका एंट्रेंस है घर का आप अगर वहां पे एक्वेरियम रखते हो और उसमें एक ब्लैक फिश रखते हो मतलब कि और भी फिशेस होंगी लेकिन उसमें एक ब्लैक फिश होनी चाहिए तो अगर वो एक ब्लैक फिश है डेफिनेटली आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी गुड लक वेल्थ मनी जरूर आएगा ये फेंगशुई का डिस्क्रिप्शन है तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि वाकई में एक्वेरियम रखना अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए भी आपका माइंड रिलैक्स्ड रहता है डिप्रेशन कम होता है स्ट्रेस कम होता है तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था बहुत टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा आप सबसे शेयर करूँगा तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है क्या आपको लगता है कि नहीं यार बहुत झंझटी काम है नहीं रखना चाहिए 
और पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है या आती है जो भी है आपका एक्सपीरियंस आप प्लीज़ कमेंट करिए उसमें और आ, मैं कोशिश करूँगा कि और भी यूज़फुल वीडियोस आ, और रिसर्च करूँ और देखूँ कैसे बना सकते हैं आप मुझे बताइए आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए एक्वेरियम से रिलेटेड फिश से रिलेटेड इस हॉबी से रिलेटेड सो so, बस यही था आज का वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस बाय